வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ தலைப்பு என்னென்னா பெருங்குடலில் புண் புண் ஏற்படுமா அது அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இது வந்து ஏற்படுமாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த அல்சரேட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா அந்த வார்த்தையில் அல்சரேட்டிவ் அப்படின்னாவே புண் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னா பெருங்குடல் ஸோ பெருங்குடலில் புண் ஏற்படுறது ஸோ இது எப்படி யாருக்கெல்லாம் எப்படி ஏற்படும் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து எப்படி டாக்டர் வருவாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரெசன்டேஷன் எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளட்டி டயரியா மோஷனில் வந்து அப்படியே லூஸ் மோஷன் மாதிரி நான் ரத்தமாக போகுது இல்லை வெறும் ரத்தமாக வருது இல்லை ஆசன வேளாங்கெல்லாம் எரிச்சல் வலி எதுவுமே இருக்கிறது இல்லை பஸ் சீல் பிடிச்சி மோஷன் அதுவுமே வர்றது இது மாதிரி தான் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்கும் இது யாருக்கு ஏற்படும் எப்படி ஏற்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு முப்பது வயசுக்கு முன்னாடியே இது வந்துடும் ஆம்பளை பொம்பளைங்கிறது ரொம்ப டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாட்டாலும் முப்பது வயசுக்கு மேலே யாருக்கு வேணால் வரலாம் பட் எந்த ஏஜ்லேயும் வரலாம் அதே மாதிரி ஃபேமிலியில் யாருக்காவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி யாருக்காவது இதுமாதிரி அப்பாவுக்கு இருந்தது அம்மாவுக்கு இருந்தது அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா அந்த ஃபேமிலியில் உள்ளவங்களுக்கு இது வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இது வந்தால் என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இது என்ன பண்ணணும் முதல்ல ஒன்று வேணும் புரிஞ்சுக்கணும் இது ஏன் வருது அப்படின்னா முன்னால் சொல்லுவோம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல்னால் வந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கிடையாது இது முக்கியமாக ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அதாவது உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உள்ள அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம உடம்புக்கு அகெயின்ஸ்டாகவே வேலை செய்யுது ஆட்டோ இம்யூன் அதாவது நம்ம உடம்பே நமக்கு உடம்புக்கு ஆப்போசிட்டாக வேலை செய்யுது எப்படின்னா இப்போ குடலுக்கு வர்ற சில வைரஸு இல்லை பாக்டீரியா இதெல்லாம் வந்து அதை அட்டாக் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி போய் அதை போய் அந்த கிருமிகளை கொல்லணும் பட் அப்படி பண்ணும்பொழுது அந்த பெருங்குடலோட செல்லுக்கும் வைரஸ் பாக்டீரியா உள்ள செல்லுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாமல் நம்ம பெருங்குடலில் நம்ம உடம்பே அழிக்கிறது இதுதான் முக்கியமான காரணம் ஸோ ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து இது தவிர நல்லா சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மற்ற வியாதி வந்து அது மேலே எதுவுமே கிடையாது இது ஒரு தனி ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி பவல் டிசீஸ் ஐபிடி அப்படிமா இன்ஃப்ளமேட்ரி பவல் டிசீஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பெருங்குடலில் வர்ற ரெண்டு ஒரு டைப் ஆஃப் இதுகள் அல்சரட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் ஒன்று இருக்குது தென் க்ரான்ஸ் டிசீஸ் க்ரான்ஸ் டிசீஸ் வந்து சிறுகுடலில் மெயினாக இது வந்து பெருங்குடலில் வர்றது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நிரந்தர தீர்வு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு மாத்திரை போட்டால் அதோடு முடிஞ்சுது அப்படிங்கிற மாதிரி இதுக்கு தீர்வு கிடையாது இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுக்க முடியுமே தவிர இது நம்மளை விட்டு போகாது யூஸ்வலி லைஃப்லாம் நம்மளோட தான் இது பிரச்சனை இருக்கும் பட் இதுக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு 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 மரு மருந்துகளாக சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா நல்ல கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல டாக்டர் போகும்போது இது மாதிரி அவங்களே சொன்ன மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி நிறைய கேள்விலாம் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு எப்படி மோஷன் வருது அது ஜென்ரலாக சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு அப்படி கிராம்பி வயிறு கவ்வி கவ்வி பிடிச்சி ரத்தமாக மலம் போகுது இல்லை கவ்வி கவ்வி பிடிச்சி பஸ் சீன் பிடிச்சி மோஷன் போகுது நைட்டு நைட்டானால் எனக்கு எந்திரிச்சு தூக்கத்தில் இந்த வயிறு வலிச்சு மோஷன் வருது இதை மாதிரி சொல்கிறது தான் டாக்டர் இல்லை அனீமியா ரத்த சோகையில் டயர்டாக இருக்கிறது ரத்தம் போக 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 நம்ம கூட வந்து டயர்ட் ஆகிரும் அந்த ஒரு அந்த ப்ரெசன்டேஷனோட தான் டாக்டர்கிட்ட வருவாங்க ஜென்ரலாக ஸோ டாக்டர் பார்த்துட்டு அவங்க வந்து உங்களுக்கு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்ப்பாங்க ப்ராக்டோஸ்கோப் அது மாதிரிலாம் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் கோல்னோஸ்கோப்பி இல்லை சிக்மாடோஸ்கோப்பி சில பிளட் டெஸ்ட் மோஷன் மோஷன் டெஸ்ட் பண்ணுவோம் மோஷன் டெஸ்ட் மோஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் இருக்கிற சிகப்பணுக்கள் இல்லை இதில் வந்து ரொம்ப எப்படி கிளாசிக்கலாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மோஷன் வந்து வெ வெள்ளணுக்கள் ஒயிட் பிளட் செல்ஸ் டபிள்யூபிசின்னு சொல்கிறோம் வெள்ளணுக்கள் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா இங்கே உள்ள புண்ணு இருக்குது புண்ணு வந்து சி வரும் அதனால் வர்ற வெள்ள இன்ஃபெக்ஷனால் வர்ற மாதிரி வெள்ளணுக்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதே மாதிரி அனீமியா ரத்த சோகை இருக்கலாம் இதை மாதிரி டெஸ்ட்லாம் பண்ணிவிட்டு தென் கொலோஸ்கோபி பண்ணுவாங்க கொலோஸ்கோபி பண்ணிவிட்டு பயாப்சி அதில் வந்து சத டெஸ்ட் கண்டிச்சு அது யூஸ்வலாக அது தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணும் டயக்னோசிஸை வந்து அதை பார்த்தாவே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க பட் அதை பயாப்சி எடுத்து அதில் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இல்லை வேறு ஏதாவது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை அதில் வந்து கேன்சர் ஏதாவது மாறுற அதுமாதிரி ஏதாவது இருக்காங்கிறத ரூல் அவுட் பண்ணுறதுக்காக இந்த கோனோஸ்கோபி கண்டிப்பாக பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் சிடி ஸ்கேன் அது மாதிரிலாம் கேட்பாங்க ஏன் அப்படின்னா அகெயின் இந்த அல்சரட்டிவ் குவாலிட்டிஸ்
சரி எல்லாம் பார்த்து கண்டுபிடிச்சாச்சு நமக்கு அல்சர்டி கோலட்ஸ்ன்னு பார்த்து எல்லாம் முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே இதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுக்க முடியும் ஸோ இதில் வந்து முதல்ல வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னா லைஃப் ஸ்டைல் லைஃப் ஸ்டைலில் தேவையில்லாத ஸ்ட்ரெஸ் பதட்டம் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிறது பயப்படுறது இல்லை அந்த வியாதியை பற்றியே யோசித்து ரொம்ப டென்ஷன் அதெல்லாம் தேவையில்லாமல் முதல்ல உங்களை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு சாதாரணமாக நல்ல ஒரு 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 நல்ல மனநிலையில் வச்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுமாரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கும்போது இல்லை ரொம்ப இதை பண்ணும்போது இது வந்து திரும்ப திரும்ப இந்த ப்ராப்ளம் ஜாஸ்தியாகும் அந்த அதனால் பிரச்சனை வராது பட் இருக்கிற பிரச்சனையும் அது ஜாஸ்தியாகும் ஸோ முதல்ல வந்து லைஃப் ஸ்டைல் டைமுக்கு தூங்குறது டைமுக்கு சாப்பிட்றது அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துடும் அடுத்தது டயட் இது ரொம்ப சாப்பாடு உணவு முறை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் முதல்ல என்ன சொல்லணும்னா டே டெய்லி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதாவது பால் பால் சம்மந்தமாக உள்ள பொருட்கள்லாம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அதில் இருக்கிற லேக்டோஸ் வந்து சரியாக டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கெப்பாசிட்டி இருக்கா ப்ளஸ் அது டயரியாவை ரொம்ப ஜாஸ்தி பண்ணி விடும் இருக்கிற பிரச்சனையும் அதை ஜாஸ்தி பண்ணும் ஸோ அதனால் மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அது வந்து பால் மற்றும் பால் சம்மந்தமான பொருட்கள் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ஜென்ரல் நம்ம எல்லாம் நார்மலாக எல்லாேருக்கும் என்ன சொல்லுவோம்னா நார்ச்சத்து உள்ள பொருள் சாப்பிடுங்க நிறைய நார்ச்சத்து உள்ள பொருள் ஃபைபர் டயட் சாப்பிட்டா தான் உங்களுக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் ஆனால் இந்த பிரச்சனை இருந்தால் நார்ச்சத்து உள்ள பொருள் சாப்பிடக்கூடாது ஜென்ரலாக ஏன் ஆல்ரெடி டயரியா போயிட்டு இருக்கு நார்ச்சத்து நிறைய சாப்பிட்டா இன்னும் நமக்கு டயரியா லூஸ் மோஷன் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ ஜென்ரலாக என்ன சொல்லணும் நார்ச்சத்து உள்ளது இந்த வெஜிடபிள் ரொம்ப பச்சை காய்கறிகள் மாதிரி இல்லை பழங்கள் பழங்கள் நல்லது அப்படிங்கிற காய்கறிகள் நல்லது தெரிஞ்சுப்பட்ட ஆனால் அது சாப்பிட்டா கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகும் அப்புறம் நட்ஸு பாதாம் அது மாதிரி இருக்கிற அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரை நட்ஸ்ன்னு சொல்கிறேன் அது மாதிரி சீட்ஸ் கொட்டை உள்ள வித விதைகள் உள்ள இது இதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டா இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகும் ஸோ காய்கறிகள்லாம் சாப்பிடாமல் இருக்கவும் முடியாது அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன எல்லாமே நல்ல குக் பண்ணது அதாவது ரொம்ப குக் பண்ணாமல் அறகுறையாக பாதியாக குக் பண்ணி அப்படிலாம் சாப்பிடக்கூடாது நல்லா டபுள் குக் ரெண்டு முறை குலைய வச்சுன்னு சொல்கிறோம் அது மாதிரி நல்லா குக் பண்ணி எந்த பொருள் வந்து சாப்பிடுது ஃப்ரூட்ஸில் ஐ மீன் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நம்ம அவாய்ட் பண்ண சொல்கிறது காலிஃப்ளவர் இந்த ப்ராக்கோலின்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்க ஏன்னா அதெல்லாம் தான் வந்து இந்த கேஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் இந்த நார் இதெல்லாம் தான் அந்த பிரச்சனையை ஜாஸ்தி பண்ணுறது இதுதான் மெயினாக சொல்கிறது பட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் ஒத்துக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ அந்த இப்போ எனக்கு இது சாப்பிட்டா வருது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக அதை அவாய்ட் பண்ணுறதா அது நான் அது வந்து அந்த பேஷண்ட்டே அவங்களே தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஓகே இப்போ வா வாழ்க்கை முறையை மாற்றியாச்சு லைஃப் ஸ்டைல் மாற்றியாச்சு டயட் உணவு பழக்க வழங்கியும் மாற்றியாச்சு இதுலேயும் கண்ட்ரோலுக்கு வரலை அப்படிங்கும் பொழுது தான் டாக்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க சில மருந்துகள் நான் சொன்னேன் உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அது வந்து நமக்கே வேக ரொம்ப வேகமாக வேலை செய்யுது ஸோ அதை மட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஸ்டீராய்ட் போன்ற மருந்துகள் கொடுக்கலாம் இல்லை நம்ம இம்யூன் சிஸ்டத்தை இம்யூன் மாடுலேட்டர்ஸ் வாங்க நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு உள்ள அந்த சிஸ்டத்தை கொஞ்சம் மாடுலேட் பண்ணுறதுக்கு சைக்ளோஸ்போரிங்கிற மாதிரி மாத்திரைகள்லாம் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் நான் சொன்ன உள்ள இன்ஃபெக்ஷன் புண்ணா இன்ஃபெக்ஷனாக இருக்குது ஸோ அதுக்குள்ளே ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கலாம் ப்ரோபயோட்டிக் நல்ல பாக்டீரியா வளர்கிறதுக்கு சில மருந்துகள் கொடுக்கலாம் இதுமாரிலாம் கொடுத்து பார்ப்பாங்க ஸோ இதில் யூஸ்வலாக இந்த மூணுலேயும் லைஃப் ஸ்டைல் டயட் மெடிசன் இதுலேயும் நல்ல கண்ட்ரோல் வந்துடும் இதுலேயும் வரலை இதுலேயும் கண்ட்ரோல் ஆகலை அப்படிங்கும் பொழுது தான் அடுத்த லெவலில் அடுத்த லெவலுங்கும் போது இதில் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இதனால் வர பிரச்சனைகள் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரத்தம் போகிறனால ரத்த இழப்பு நிறைய இருக்கிறதால அனீமியாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் சாப்பாடு எதுவுமே உடம்பு தங்காத மாதிரி இருக்கிறனால நியூட்ரிஷன் நமக்கு தேவையான விட்டமின்ஸு மினரல்ஸு அதெல்லாமே உடம்பு விட்டு வெளியே போகலாம் ஸோ விட்டமின் டெஃபிஷியன்சி மினரல் டெஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் நிறைய உடம்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி அதனால தான் இப்போ வந்து நியூட்ரிஷனிஸ்ட் ஒரு உணவுக்குன்னு சொல்லி இருக்கிற ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களோட ஒத்து ஒத்துழைப்பு ரொம்ப தேவை இருக்கும் ஏன்னா எஸ்பெஷலி இப்போ ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு சின்ன வயசுலேயே குழந்தை வளர்கிற குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி அல்சர்டி குவாலிட்டிஸ்லாம் இருந்ததுன்னா அவங்க உடம்பில் ரத்தம் இல்லை விட்டமின் இல்லை அதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அவங்களோட வளர்ச்சி பாதிக்கும் ஸோ
குடலை பெருங்குடலை அரிச்சு அரிச்சு அந்த புண் அரிச்சு அரிச்சு அதுலேயும் ஓட்டை விழலாம் ஓட்டை விழுந்து உள்ள வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற மோஷன் எல்லாம் வெளியே சிந்து பிரச்சனை வரலாம் அப்போ வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை ஜென்ரலாக வந்து ரொம்ப பயப்பட தேவையில்லாட்டாலும் நார்மலாக உள்ள மனுஷங்களை விட அந்த அல்சரேட்டிவ் உள்ள கோலிட்டிஸ் உள்ளவங்களுக்கு கேன்சர் பெருங்குடலில் கேன்சர் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் டாக்டர்ஸே அப்போ உங்களுக்கு வந்து சில சர்வலன்ஸ் டெஸ்ட் மாதிரி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்பப்போ பார்க்கணும் இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டெஸ்ட்டெலாம் ஒழுங்காக பார்க்குறோம் பார்த்துக்கிட்டே வரணும் இல்லை கேன்சர் மாதிரி வந்துடுச்சுனாலும் அதுக்கு ஆப்ரேஷன் தான் உரைய தீர்வு இதையும் உங்களுக்கு வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி டயட்டு லைஃப் ஸ்டைலு மாத்திரை காம்ப்ளிகேஷன் எதுவும் இல்லாமல் பட் ஆனால் வந்து இதில் எதுலேயுமே கண்ட்ரோல் ஆகாமல் போய்கிட்டே இருக்குது இதனால் நமக்கு வந்து வாழ்க்கை முறை விட்டு ஒரு டே டு லைஃப் ஆக்டிவிட்டீஸே வந்து நம்மளால் செய்ய முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிற பொழுது அப்போ தான் என்ன பண்ண ஆப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க என்ன எந்த பர்டிகுலர் ஏரியா பெருங்குடலில் இப்போ இடது பக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதை மட்டும் எடுத்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லை வேறு எங்கேயாவது இருந்தால் அதை மட்டும் கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இல்லை சில முக் சில நேரங்களில் முழுவதுமாக பெருங்குடல் முழுவதுமாகவே வெட்டி எடுத்து எடுத்து எடுத்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரே ரொம்ப முடியாத பட்சத்தில் உங்களுக்கு மட்டும்தான் ஸோ அதனால் தேவையில் மற்ற மாதிரி பயப்பட தேவையில்லை ஸோ அல்சரட்டிவ் குவாலிட்டிஸ் அப்படின்னாவே பெருங்குடலில் புண் அப்படின்னாவே நம்ம உடம்பே நம்ம உடம்பு குடலுக்கு ஆப்போசிட்டாக வேலை செய்கிறதுனால வர்ற ஒரு ஆட்டோ இம்யூன் ப்ராப்ளம் அதை கண்ட்ரோலில் தான் வச்சுக்க முடியும் அதுக்கு ஒரு ஒரு மாத்திரை மருந்தும் கொடுத்து கம்ப்ளீட்டாக அதை பண்ண முடியாது இதில் வந்து டாக்டர்ஸோட ஒத்துழைப்போட நியூட்ரிஷனிஸ்டோட ஒத்துழைப்பு ஒத்துழைப்பும் ரொம்ப தேவை இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அவங்களும் உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் கோஆப்ரேட் பண்ண உங்களுக்கு சாப்பாடு எப்படி கொடுக்கணும் என்ன டைம் கொடு அதுமாரிலாம் அவங்களோட ஸோ அவங்களோட ஒத்துழைப்பு ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து ஒரு ஈஸியாக கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் டாக்டரோட போய் கேட்டு உங்களுக்கு என்ன மாதிரி பார்த்து அதுக்கு வைத்தியம் பார்த்துக்கிறது ஒரு சிறந்த ஒரு வணக்கம்